हेलो एवरी वन हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड दिस इज पार्ट फाइव ऑफ चैप्टर नंबर सिक्स एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन क्या है इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डी एन ए इन टू आर एन ए ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करा जाता है एक डीएनए के स्ट्रैंड से इनटू आरएनए ठीक है दूसरा पॉइंट एडेनाइन फॉर्म्स बेस पेयर विथ यूरोसेल इंस्टेड ऑफ थाइमिन ठीक है एडेनाइन बेस पेयर बनाता है किसके साथ में यूरोसेल के साथ में इंस्टेड ऑफ थाइमिन रिमेंबर दिस क्यों क्योंकि हम डी से आर बना रहे हैं तो आर में क्या होता है आर में हमने पहली क्लास में जब हमने बेसिक्स पढ़े थे तो उसमें समझा था कि आर में हमेशा यूरोसेल प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ थाइमिन सो देर फोर एडेनाइन फॉर्म्स बेस पेयर विथ यूरोसेल इंस्टेड ऑफ थाइमिन रिमेंबर दिस पॉइंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन दैट इज फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम दैट्स ऑल ठीक है फाइव प्राइम से थ्री प्राइम तक ही इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है जो थ्री प्राइम से फाइव प्राइम वाला टेम्पलेट होता है मतलब जो स्ट्रैंड होता है इट एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड रिमेंबर दिस थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एक्ट एज अ कोडिंग स्ट्रैंड तो यहाँ पे दो स्ट्रेंड्स हैं आप यहाँ पे इस डायग्राम को देखो ध्यान से आपको ये डायग्राम दिख रहा है इसमें आपको क्या दिख रहा होगा कि पहली चीज तो ये बताओ आपको ये डायग्राम है किस चीज का ये डायग्राम है डी का ठीक है बिकॉज इट इज डबल स्टैंडर्ड ठीक है डी एन एज ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड तो ये जो आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दिख रही है ये जो डायग्राम है ये डी एन ए का है अब आप देख सकते हो यहाँ पे दो स्ट्रेंड हैं ठीक है दो स्ट्रेंड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं एक स्ट्रेंड जो है दैट इज अ टेम्पलेट स्ट्रेंड ये कौन सा है टेम्पलेट स्ट्रेंड अब आपको ये चीज पता है कि जो टेम्पलेट मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हमेशा फाइव प्राइम से थ्री प्राइम ही होगा ये चीज आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो फाइव प्राइम से थ्री प्राइम ही होता है ठीक है तो ये हो गया आपका टेम्पलेट स्ट्रेंड नीचे वाला जो आपको स्ट्रेंड दिख रहा है इट इज द कोडिंग स्ट्रेंड ये कौन सा है ये कोडिंग स्ट्रेंड होता है ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखनी है सामने स्टार्टिंग साइड में यहाँ पे प्रमोटर होता है ये प्रमोट करता है ट्रांसक्रिप्शन को और प्रमोट हो जाता है बीच में फिर आगे जाके यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन जो है प्रमोटर के बाद में स्ट्रक्चरल जीन जो है यहाँ पे आके अटैचमेंट होता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में टर्मिनेटर होता है दैट मीन्स कि टर्मिनेशन हो जाता है इस प्रोसेस का तो एक हो गया आपका टेम्पलेट स्ट्रेंड एक हो गया आपका कोडिंग स्ट्रेंड फिर हो गया प्रमोटर फिर हो गया टर्मिनेटर ठीक है अब देखो अब हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं आ प्रमोटर वॉट इज अ प्रमोटर प्रमोटर इज द बाइंडिंग साइट फॉर आर एन ए पॉलीमरेज भाई अब आपको अगर क्या करना है रेप्लीकेशन करना है आपको अगर प्रोसेस आगे बढ़ानी है तो आपको एक प्रमोटर चाहिए ना प्रमोट करने वाला कोई आपको पीछे से बोलने वाला कि हाँ चलो चलो ट्रांसक्रिप्शन करो ट्रांसक्रिप्शन करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो मम्मी बोलते रहती है ना पापा बोलते रहते हैं पढ़ाई करो तभी आप करते ना प्रमोट करना पड़ता है आपके लिए तो वही चीज़ यहाँ हो रही है कि भाई एक प्रमोटर की ज़रूरत है तो वो प्रमोटर जो है वो क्या करता है वो बाइंडिंग साइट होती है आर एन के लिए उसने प्रमोट कर दिया अब फिर वो जगह आर एन को पता चल गई तो वो जाके वहाँ बाइंड हो जाएगा ठीक है फिर होता है स्ट्रक्चरल जीन और एंड में प्रेजेंट होता है टर्मिनेटर टर्मिनेटर क्या करता है प्रोसेस को खत्म कर देता है रोकना भी तो पड़ेगा ऐसा तो है नहीं जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ भाई रेस खत्म ही नहीं हो रही है रेस कभी तो खत्म होगी ना एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो एक एंडिंग पॉइंट होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट में प्रमोटर प्रेजेंट है जो वहां से विशल बजाएगा और आप दौड़ लगा के भाग जाओगे और लास्ट में क्या होता है रिबिल लगा होता है जहाँ रेस खत्म होती है तो वो है टर्मिनेटर ठीक है तो विसल जहाँ बसती है तो प्रमोटर जो आर एन ए पॉलीमरीज को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है टर्मिनेटर क्या होता है इट इज अ एंडिंग पॉइंट ठीक है यहाँ पे प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन की वो एंड हो जाती है क्लियर हो गई बात तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था अब जीन क्या है अरे भाई हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जीन क्या है जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस वेरी सिंपल ठीक है जीन क्या है फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस की अब अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड अ सिस्ट्रॉन ठीक है क्या होता है जो सेगमेंट डीएनए कोडिंग करता है उस को हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं ठीक है फिर से समझो जो भी सेगमेंट डीएनए कोडिंग करता है पॉलीपेप्टाइड के लिए उसको हम क्या बोलेंगे सिस्ट्रॉन बोलेंगे अब देखो स्ट्रक्चरल जीन आपका दो तरीके से हो सकता है 
एक होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक एक होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक पॉली का क्या मतलब है बहुत सारे मोनो मतलब सिंगल ठीक है तो जब बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स होंगे तो वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक आपको जीन मिलेगा यू में और जो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन मिलेगा वो मिलेगा प्रो में इससे क्या समझ में आता है इससे हमें ये समझ में आता है कि जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है यहाँ पे जो काम होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं एनकोड करने के लिए है ना अगर हम इसको और सिंपल तरीके से समझें तो ये समझो एक ऑफिस है बड़ा सा ठीक है एक ऑफिस है वहाँ पे बहुत सारे कौन बैठे हुए हैं जो कोडिंग करते हैं ठीक है कोडर्स बैठे हुए हैं वहाँ पे तो वो बैठे हैं कोड्स को एनकोड करने के लिए तो ये समझ लो वो जो ऑफिस है वो यूकैरियोटिक ऑफिस है ठीक है वो क्या है वो यूकैरियोटिक ऑफिस है उसके अंदर बहुत सारे बहुत सारे सिस्ट्रॉन जीन बैठे हैं तो वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन कहलाएंगे और वो सारे बैठ के क्या करेंगे अगर मान लो दस प्रोटीन आते हैं तो उन दस प्रोटीन को एनकोड करने लगेंगे फटाफट 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 फटा 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 क्या करेंगे एनकोडिंग करने लगेंगे तो मतलब कि प्रोटीन आता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब में और एनकोडिंग चालू हो जाती है यूकैरियोटिक के अंदर अब अगर हम मोनोसिस्टोनिक की बात करें मतलब कि एक सिंगल आदमी है जिसको पूरी एनकोडिंग करनी है अब मान लो उसके पास में दस प्रोटीन पहुँचे तो उस अकेले व्यक्ति को ही क्या करना पड़ेंगे उन दस के दस प्रोटीन को एनकोड करना पड़ेगा और ये प्रोसेस किस में होता है प्रोकैरियोट में प्रो कैरियोट जो है वो बेचारा अकेला है जो यू है उसके पास में बहुत बड़ी पूरी टीम प्रेजेंट है ठीक है तो जो जिसके पास टीम प्रेजेंट है उसका काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा अब जो बेचारा एक व्यक्ति है उसको सारा काम खुद से करना पड़ेगा और उसको टाइम लगेगा तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है पॉलीसिस्टोनिक यू कैरियोट्स में होता है इसमें जो एनकोडिंग होती है प्रोटीन की वो बट जाती है ठीक है अब हम देखो डेफिनेशन देखते हैं सीधा डेफिनेशन पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन एनकोड्स सेवरल प्रोटीन एंड इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेनी बैक्टीरियल एंड क्लोरोप्लास्ट एम आर एन एज ठीक है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन बहुत सारे प्रोटीन्स को एनकोड करता है और ये बहुत सारे बैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्ट एम आर एन एज का कैरेक्टरिस्टिक होता है अब वहीं हम अगर मोनोसिस्टोनिक जीन की बात करें तो मोनोसिस्टोनिक जीन जो होता है द इट कैन एनकोड ओनली वन जीन ये एक बार में एक ही जीन को एनकोड कर सकता है और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑल यू कैरियोटिक एम का ठीक है चलो अब हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है इनिशिएशन एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन हमेशा ये तीन स्टेप्स में ही क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन होगा अब हम आते हैं इनिशिएशन पे। इनिशिएशन में क्या हो रहा है भाई इनिशिएट करेगा कोई ठीक है तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा उस एंजाइम का नाम क्या है जो क्या करने वाला है अनबाइंडिंग करने वाला है क्या करेगा डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है डीएनए का उसको अनबाइंड कराना है तो अनबाइंड करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज ठीक है और ये कहाँ जाएगा अभी मैंने बताया था डी एन ए पॉलीमरेज जाएगा प्रमोटर साइट पे जाएगा ना यस yes, बिल्कुल सही बोला आपने कि वो प्रमोटर साइट पे जाके अटैच हो जाएगा क्योंकि उसको प्रमोट करने वाला मिल गया उसने साइट दे दी कि भाई इधर आ जाए इधर से जाना सही रास्ता है ये तो प्रमोटर साइट पे जाके आर एन ए पॉलीमरेज एंजाइम जो है अटैच हो गया और बस उसने आगे बढ़ना चालू करा डी एन एलिकल जो स्ट्रक्चर था उसकी अनबाइंडिंग कर दी ठीक है खोलना चालू कर दिया बड़ा फट बड़ा फटाफट अब एक चीज़ और लेकिन एक चीज़ और जगह तो उसको बता दियो इसके फ्रेंड ने प्रमोटर ने कि इधर आ जाओ लेकिन वो आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक उसको कोई इनिशिएट नहीं करेगा मतलब कि जब आप रेस में जाते हो ठीक है आपको रेस में आपके फ्रेंड ने या किसी ने बता दिया कि भाई वहाँ जाना है वहाँ पे आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ जाके खड़े होना है वहाँ जाके आप खड़े तो हो गए लेकिन क्या जा किसी से दौड़ने लगोगे नहीं ना आप वेट करोगे ना विसल बजने का ठीक है जब तक आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा विसल नहीं बजेगी आप दौड़ कैसे लगाओगे तो जो विसल बजेगी अब यहाँ पे आर एन ए पॉलीमरेज को विसल की ज़रूरत है तो वो जो विसल है वो कौन है वो है इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा ठीक है इनिशिएशन फैक्टर की ज़रूरत है उसको तो वहाँ पर भाई जब इनिशिएशन फैक्टर आया तो मस्त इसको क्या मिल गया अब विसल बज गई और इसने अपना काम फटाफट से चालू कर दिया ठीक है आर एन ए पॉलीमरेज इनिशिएट्स द आर एन ए सिंथेसिस इसने इनिशिएट कर दिया आर एन ए सिंथेसिस को क्लियर होगी बात 
चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं हम बात करेंगे एलोंगेशन की अब आपको ये चीज पता है कि जो आर एन ए है वो हमेशा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में ही सिंथेसिस करता है राइट सो द आर एन ए चेन इज सिंथेसाइज इन द फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन नाउ इन दिस प्रोसेस अब क्या होता है जब यहाँ पे ये प्रोसेस चल रही होती है तो एक्टिवेटेड राइवो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो होता है ठीक है इसमें क्या क्या आता है ए टी पी जी टी पी यू टी पी एंड सी टी पी ये सारे एड करे जाते हैं ठीक है क्या करा जाता है लॉन्गेशन में जब फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में आर एन ए सेंथसाइज करता है उस टाइम पे एक्टिवेटेड राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है दैट इज ए टी पी जी टी पी यू टी पी एंड सी टी पी आर एडेड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द बेस सिक्वेंस इन द डी एन ए टेम्पलेट ये एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस सिक्वेंस की तरह काम करता है डी एन ए टेम्पलेट में ये चल रहा है आपका एलोंगेशन में ठीक है इनिशिएशन हो गया एलोंगेशन हो गया अब आ जाओ टर्मिनेशन पे टर्मिनेशन का काम क्या होता है रोकना क्या काम होता है रोकना ठीक है तो अब हमें इस प्रोसेस को रोकना है क्यों क्योंकि भाई जितना डीएनए जितना हमें सिंथेसाइज करना था उतना हम सिंथेसाइज कर चुके हैं अब रोकना भी तो पड़ेगा ना नहीं तो वो तो बनाता जाएगा बनाता जाएगा बनाता जाएगा तो हमें उसको रोकना है तो रोकने के लिए हमें टर्मिनेशन करना पड़ेगा तो टर्मिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए हमें चाहिए टर्मिनेशन फैक्टर क्या चाहिए टर्मिनेशन फैक्टर तो भाई एक टर्मिनेशन फैक्टर आया आर एन ए पॉलीमरेज के साथ में लग गया और फिर उसने ट्रांसक्रिप्शन को रोक दिया ठीक है मतलब आप रेस में दौड़ रहे थे ठीक है विसल मिनी इम बिस विसल वजी दैट मीन्स कि इनिशिएट करा किसने इनिशिएशन फैक्टर ने आप भागे भागे दौड़ रहे हो आगे जाके रोकना है आगे जाके रुकना है तो वो रिबन लगा हुआ होता है ना रेस खत्म होती है तो तो वो जो रेस खत्म होने वाला रिबन है ना दैट इज द टर्मिनेशन फैक्टर दैट विल स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ठीक है क्या करेगा वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टॉप कर देगा तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी एक बार फिर से समझो अब जरा ये डायग्राम देखो ठीक है अब आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा इस डायग्राम में आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है सबसे पहले हमें दिख रहे हैं कि हमारे पास में दो स्टूडेंट्स हैं ठीक है क्या है डीएनए के दो स्टूडेंट्स हैं अब हमारे पास में प्रमोटर साइट है प्रमोटर साइट पे जैसे ही इनिशिएशन फैक्टर आया तो आरएनए पॉलीमरेज ने फटाफट से क्या करा अनबाइंडिंग स्टार्ट कर दी ठीक है जैसे ही उसको क्या मिला इनिशिएशन फैक्टर मिला तो डीएनए ने अनबाइंडिंग चालू कर दी अनबाइंडिंग होने लगी तो क्या होगा आरएनए सिंथेसाइज होने लगेगा मतलब इनिशिएट हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज आरएनए सिंथेसिस को सेकंड स्टेप में इनिशिएट कर देगा तो इनिशिएट होते टाइम पे वहाँ पे क्या होगा फॉर्मेशन होगा ठीक है आर एन चेन का फॉर्मेशन होगा जहाँ पे राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ऐड होंगे जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की तरह यहाँ पे काम करेंगे ठीक है इसके बाद में थर्ड प्रोसेस में एलोंगेशन हो गया फर्दर एलोंगेशन होगा उसके बाद में अब हमें एलोंगेशन को रोकना है क्योंकि हमें फाइव प्राइम से थ्री प्राइम का जो हमें स्ट्रैंड चाहिए था वो मिल चुका है आर एन ए ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर हो चुका है तो हमें टर्मिनेट करना है प्रोसेस को ठीक है तो आप देख सकते हो फोर्थ स्टेप में यहाँ पे प्रोसेस टर्मिनेट होगी और टर्मिनेट करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए टर्मिनेशन फैक्टर जो कि आर एन ए पॉलीमरेज के साथ बाइंड हो जाएगा और उसको और सिंथेसिस करने के लिए मना कर देगा कि बस हो गया हमें फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम आर एन ए ट्रांसक्रिप्ट मिल गया अब तुम्हें आगे बनाने की जरूरत नहीं है दैट्स इट ठीक है तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस खत्म हो जाती है इतनी सिंपल सी चीज थी पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर देते हो अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार वापस जाओ शुरू से देखो पूरा समझ में आ जाएगा बहुत आसान सी चीज है अब देखो ये तो हमने बात कर ली एक जनरल फॉर्म में लेकिन एक चीज याद रखना पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस भी होते हैं जो कि सिर्फ यू कैरियॉर्ड्स में होते हैं ठीक है क्या होते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ यू कैरियॉर्ड्स में देखने मिलते हैं तो उसमें होता क्या है तो सबसे पहला स्टेप देखो द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ नॉन फंक्शनल कंटेनिंग बोथ द कोडिंग रीजन एक्जोन एंड नॉन कोडिंग रीजन इंट्रॉन इन द आर एन ए आर कॉल्ड हेट्रोजेनस आर एन ए एंड एच एन आर एन ए क्या होता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट नॉन फंक्शनल होते हैं जिनमें दोनों कोडिंग रीजन मतलब एक्जोन और इंट्रॉन नॉन कोडिंग रीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं अब इन आर एन ए आर एन ए में हम इसको एच एन आर एन ए या फिर हेट्रोजीनस आर एन ए बोलते हैं अब जो एच एन आर एन ए होता है ना बेटा अंडरगोज एडिशन प्रोसेस अब क्या होता है एच एन आर एन ए एडिशनल प्रोसेस करता है जिसको हम बोलते हैं कैपिंग एंड टेलिंग कौन सी प्रोसेस है ये कैपिंग एंड टेलिंग तो अब ये जान लो कि ये कैपिंग और टेलिंग क्या है 
तो कैपिंग का मतलब क्या टोपी पहनाना हाँ बोल सकते हैं टोपी तो पहनानी है किसको यहाँ पे भाई ये जो आपका स्ट्रेंड है इसको टोपी पहना दो रोक दो इस साइड से कैपिंग कर दो ठीक है और ये टेलिंग है कैपिंग और टेलिंग टेल को कैपिंग कर दो कैप पहना दो चलो अच्छे से देखते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली इन कैपिंग एन अनयूजल न्यूक्लियोटाइड दैट इज मिथाइल ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द फाइव प्राइम ठीक है ऑफ एच आर एन ए क्या करते हैं भाई फाइव प्राइम पे ठीक है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम सेंटेंसेस हो गया है अब हम फाइव प्राइम पे उसको टोपी बना देंगे बिल्कुल सही टोपी ही बनानी है हमें फाइव प्राइम पे टोपी बना दो टोपी किस चीज की बनी है टोपी इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिथाइल क्वानोसाइन ड्राइफोस्फेड उसको हमने एच एन आर एन ए के एच एन आर एन ए के फाइव प्राइम पॉइंट पे लगा दिया ठीक है लगा दिया खत्म बात अब टेल भी लगानी है अब तो भी लगाओगे तो पूछ भी तो होगी ना आगे जाके तो टेलिंग कैसे होगी तो कैपिंग तो हो गई टेलिंग में क्या करते हैं एडनाइलेट रेसिड्यूज जो कि 200 से 400 होते हैं कितने 200 से 400 सौ एडनाइलेट रेसिड्यूज जो होते हैं वो थ्री प्राइम पे लगा देते हैं फाइव प्राइम पे टोपी बना दी थ्री प्राइम पे हमने तीन से तीन सौ एडनाइलेट रेसिड्यूज एड कर दिए भाई इंडिपेंडेंट मैनर में ठीक है कैसे इंडिपेंडेंट मैनर में हमने उसे ऐड कर दिए ये प्रोसेस जरूरी होती है जो कि आपको सिर्फ यू कैरियॉच में देखने मिलती है कैरियॉच में ये प्रोसेस बिल्कुल नहीं होती है ये चीज़ आप ध्यान रखना अब क्या होता है नाउ द एच एन आर एन एंड प्रोसेस वेयर द एंट्रॉन्स आर रिमूव एंड एग्जॉन्स आर ज्वाइन टू एम आर एन एंट्रॉन्स को हटा देते हैं और एग्जॉन्स आर ज्वाइन टू फॉर्म एम आर एन ए बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग अब क्या करा हमने भाई टोपी भी बना दी हमने उसकी पूछ भी बना दी कैपिंग भी कर दी टेलिंग भी कर दी कैपिंग में हमने यूज करा मिथाइल गानो सेंट्रा फोस्फिट फाइव प्राइम पे टेलिंग में हमने क्या करा दो से चार सौ एडेनाइल ट्रेसिड्यूज को एड कर दिया ठीक है क्या कर दिया ऐड कर दिया अब क्या करना है भाई अब हमें स्प्लाइसिंग करनी है एक और चीज आ गई भाई अब स्प्लाइसिंग करो स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं स्प्लाइसिंग में कुछ नहीं करते हैं एच एन आर एन ए जो है ना वो क्या करेगा एक प्रोसेस करेगा ठीक है जिसमें वो क्या करेगा इंट्रॉन्स को कर देगा बाय बाय टाटा जाओ यहाँ से ठीक है इंट्रॉन्स को भगा देगा और एग्जॉन्स साथ में मिलकर टीम अप कर लेंगे और ये बना लेंगे एम आर एन ए ठीक है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स को भगा दो एग्जॉन्स मिलकर बढ़िया एक ग्रुप बना लेंगे जो कि एम आर एन ए कहलाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग क्लियर हो गई बात तीन चीजें पढ़ ली हमने यू में जो प्रो से अलग होती है दैट मीन्स क्या कैपिंग टेलिंग और स्प्लाइसिंग ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखनी ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है किसमें यू कैरियॉच में चलो फटाफट से हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है यू कैरियॉच में यू ट्रांसक्रिप्शन इन यू कैरियॉच और ट्रांसक्रिप्शन इन प्रो कैरियॉच तो आपको ये अपनी स्क्रीन पर टेबल दिख रही होगी ध्यान देना आप इस टेबल पर प्रो कैरियॉच में क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाजम में अगर होती है यू कैरियॉच में ट्रांसक्रिप्शन इज अकर्स इन न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट देयर इज नो डेफिनेट फेज फॉर इट्स अकरेंस कोई फेज नहीं होता है कभी भी प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है लेकिन यू कैरियोट्स में हमेशा जी वन और जी टू फेज जो होती है ना सेल साइकिल की इलेवेंथ क्लास में मैंने पढ़ा ही है सेल साइकिल अगर अगर अभी भी ऐसा कोई है जिन्हें सेल साइकिल क्लियर नहीं है तो अभी जाओ और इलेवेंथ क्लास के सेल साइकिल के वीडियोस देखो और उसको क्लियर कर लो क्योंकि अगर अभी क्लियर नहीं करी ना पूरे साल परेशान हो जाओगे पूरे साल मैं बता रही हूँ इसीलिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना चलो देखो जीवन और जी फेज में यहाँ पे अकर होता है ट्रांसक्रिप्शन यू कैरियोट में अब प्रोकैरियोट में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो होता है बेचारा एक ही व्यक्ति जो है वही सारी चीजें सिंथेसाइज करने वाला है दैट मीन्स एम आर एन ए भी वही बनाएगा टी आर एन ए भी वही बनाएगा और आर आर एन ए भी वही बनाएगा एक आर एन ए तीनों चीजें अकेले ही कर रहा है ठीक है अब हम अगर यू कैरियोट में बात करें तो हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं मतलब कि आर एन ए पॉलीमरेज वन अलग आदमी है आर एन ए पॉलीमरेज टू अलग आदमी और आर एन ए पॉलीमरेज थ्री अलग आदमी है तो एक करेगा आर आर एन ए एक करेगा एम आर एन ए और एक करेगा टी आर एन ए काम बढ़ गया काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया ठीक है तो प्रोकैरियोट में एक ही काम कर रहा है यू कैरियोट में बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं क्लियर हो गई बात 
अप्रोकैरियोट में कपल ट्रांसक्रिप्शन ठीक है दैट मीन्स आर एन ए मोलिक्यूल आर रिलीज एंड प्रोसेस्ड इन द साइटोप्लाज्म वही बात है कि जो भी काम चल रहा है वो साइटोप्लाज्म में चल रहा है यूकैरियोटिक में है जो वो आपका न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है प्रोकैरियोटिक में आर एन ए पॉलीमरेज इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फाइव पॉलीपैप्टाइड ठीक है आर एन ए पॉलीमरेज एक कॉम्प्लेक्स है फाइव पॉलीपैप्टाइड का और यूकैरियोट में आर एन ए पॉलीमरेज आर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टेन टू फिफ्टीन पॉलीपैप्टाइड ठीक है प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हैज वन और मोन जीन इन यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हैज ओनली वन जीन इन प्रोकैरियोट एम आर एन ए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हैज फ्यूअर सरप्लस न्यूक्लियोटाइड आप प्रोकैरियोट में जो होता है एम आर एन ए के पास में ठीक है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के पास में बहुत ही कम न्यूक्लियोटाइड बचते हैं लेकिन वहीं अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे सरप्लस ठीक है सरप्लस न्यूक्लियोटाइड्स बच जाते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बच जाते हैं तो यही डिफरेंस था प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस होता है एक और डिफरेंस है क्या डिफरेंस है वो ये कि भाई यूकैरियोटिक में कैपिंग और टेलिंग होती है प्रोकैरियोटिक में कैपिंग और टेलिंग नहीं होती है यूकैरियोटिक में स्प्लाइसिंग देखने मिलती है प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलती है क्लियर होगी बात इतना समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा डिफरेंस समझ में आ गया तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जीन कोडिंग के बारे में कि भाई जीन्स के कोड्स क्या होते हैं कैसे कोडिंग की जाती है तो हम वो पढ़ने वाले हैं तो आज के लिए हम क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना मत भूलना थैंक यू सो मच सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय